نشرح لي صدري ويسر لي عمر وحلو لحظة في لساني يفتو قولي أنا أحكم بريق على حاج Our story begins with the city of Mecca. It is said that when Adam and Eve were first expelled from paradise, the two were separated. With Eve having landed near the city of Mecca, and Adam having landed somewhere in the Far East. Historien, hela mänsklighetens historia och jorden börjar med Mekka. Mm. När Allah subhanahu wa ta'ala släppte ner Adam och Hawa till jorden så la han Hawa i Mekka och han la Adam någonstans i eh, öst. Alltså kanske här Bangladesh, Pakistan, Indien, någonstans. Sri Lanka. Ja. Så det var så mänsklighetens historia började med after many years of searching for one another, Adam finally managed to make his way down through the Arabian Peninsula to Mecca. And it was at the top of Mount Arafat, just outside the city of Mecca, where the two were finally reunited. So, they were together for several years. I don't know exactly how long. But at the end, when Adam and Hawa met again, they met again in Mecca, in the Jebel Arafat. Och man går upp för Jebel Arafat under, under Hajj. Så det är därför man gör det, för det var där de träffades. Den är Arafa Hajj. Mecca is also significant because it is considered the first place on earth that God Almighty was worshipped alone. And so, it was at that very spot that Abraham and his son... Så Mecca är också, den är också känd för att... Det var första platsen där Allah subhanahu wa ta'ala var dyrkad själv utan någon annan gud. Och vem, kan ni gissa vem det var som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala först? Kan ni gissa vem var första människa? Adam. Adam a.s. Och Adam a.s. var en profet. Och han dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala i Mekka. Okay? Eller, ja, det kan vara också att, uh, jag tror, Hawa eftersom hon landade i Mekka så var det hon som bad först Allah subhanahu wa ta'ala före Adam. Så därför så, jag tror hon var den första som bad till Allah subhanahu wa ta'ala på jorden. Ishmael built the first house of worship for God. Och här också. In honor of this. Det var också här som Ismail a.s. och Ibrahim a.s. tillsammans byggde den första masjid, första platsen där man kan be till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad kallas det här huset som de byggde, som finns i masjid al-Haram, va? Masjid al-Haram. Ja. Allå? Ismail. Ismail? Ja, Ka'ba. Ja, Ka'ba, exakt. Så Ka'ba var som första... Första platsen där man bad till Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså en organiserad plats som en masjid. Kallas för Baytullah. Ja, det är därför det kallas för Baytullah. Och det är därför som vi ber, när vi ber på salat så ber vi ditåt. Och det är, ditåt är Kaaba. Så Kaaba är centrum för all, all, all dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. God Almighty had built in the heavens a similar structure for the angels. And it is said that every day, 70,000 angels come to that building to perform the prayers and then leave, intending never to return again. So when Ibrahim al Islam built the Kaaba, so Allah subhanahu wa ta'ala built the Kaaba for England in Paradise. Do you know what it is? Yes, it is. It is a house. Bejt i Ma'amur, exakt. Och varje dag så kommer 70 000 änglar och de gör tawaf runt Kaaba eller Bejt i Ma'amur i Baradiset. 
Och de kommer aldrig hinna komma tillbaka förrän efter domedagen. Inte i paradiset? Ja, alltså... På, himlen. I himlen. De kommer aldrig kunna komma tillbaka till den till Betim Mahmoud förrän äh, efter domedagen. Det är så många änglar. De vill komma tillbaka för som kan ju. Det är en djup problems. Ja, men det är gott. Ja. When Abraham and Ishmael had finished building the sacred house, there was still one brick that had to be put in its place. And so, Abraham sent his son Ishmael off to find a unique stone that he could put there. But God Almighty destined that the final stone that was to be laid would not be from the material of this world, but instead a 